নুসরাত মুক্তায় জড়িতদের শাস্তি পেতেই হবে কেউ ছাড় পাবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী নুসরাত হত্যা মামলার অন্যতম আসামি নূর গ্রেফতার দোষীদের শাস্তি দাবি দেশ জুড়ে প্রতিবাদ তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় ভুটানের প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা বৈশাখ উদযাপনে সর্বোচ্চ সতর্কতায় র্যাব চারুকলায় মঙ্গল শোভাযাত্রার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি শুনছিলেন ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনাম আমন্ত্রণ জানাচ্ছি রাত নয়টার একুশে সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি জাবের হোসেন নুসরাতকে আগুন দিয়ে পুড়িয়ে মারার সাথে জড়িতদের দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দেয়া হবে জানিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা গণভবনে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় তিনি বলেন এই ঘটনার সাথে জড়িত কাউকেই ছাড় দেয়া হবে না বিএনপি জামায়াত আগুন সন্ত্রাসের সূচনা করেছে বলেও অভিযোগ করেন প্রধানমন্ত্রী বিস্তারিত জানাচ্ছেন রিয়াজ সুমন গণভবনে আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের সভায় সভাপতিত্ব করেন দলটির সভাপতি ও প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সূচনা বক্তব্যে নতুন বছরের শুভেচ্ছা জানান প্রধানমন্ত্রী আওয়ামী লীগকে উন্নয়নের দল হিসেবে উল্লেখ করে প্রধানমন্ত্রী বলেন বাংলা নতুন বছরে উন্নয়নের গতিধারা অব্যাহত থাকবে प्रवृद्धि आशा कर एक तीन भाग हम माथा पिछु आय से बृद्धि पे एक हजार नश नय मार्किन डलार उन्नत है बांगलेश उन्नयनशील देश हिसाब से स्वीकृति पे नुसरत के आगुन दिए पुड़िए मारे जड़ित छाड़ देना हुशियारी दें सरकार प्रधान बोलें दोषी दृष्टानमूलक शस्ति दे निर्म भावे बिना को हत्या करा हलो इतिम्य ग्रेफ्तार कर अपराधी और धरा पा छाड़ा पा इतना ये छाड़ब ना एवं मन कर दृष्टानमूलक शस्ति तरह पे कारण ढेले बंगबंधुर जन्म शत बार्षिकी उद्यापन का सरकार अनुमति बंगबंधु कन्या शेख हसना जिता जन्म शत बार्षिकी আমরা এই জন্ম শতবার্ষিকী উদযাপন করব সেই সাথে আমাদের স্বাধীনতার সুবর্ণ জয়ন্তী আমরা পালন করব রিয়াজ সুমন একুশে টেলিভিশন ঢাকা ফেনীর সোনাগাজীর মাদ্রাসা ছাত্রী নুসরাত জাহান রাফিকে নৃশংসভাবে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা মামলার আসামি নুরুদ্দিনকে ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ আর পৌর কাউন্সিলর মাকসুদ আলমের দশ দিনের রিমান্ডের আবেদন করেছে পুলিশ এদিকে নুসরাত হত্যায় প্রশাসনকে দুষল জাতীয় মানবাধিকার কমিশন আর ঘটনার সঙ্গে সোনাগাজী থানার ওসির সম্পৃক্ততা পাওয়া গেলে ছাড় দেয়া হবে না বলে জানিয়েছেন পুলিশের মহাপরিদর্শক অন্যদিকে রাজধানী সহ সারা দেশেই নুসরাত হত্যার বিচারের দাবি জোরালো হচ্ছে প্রতিনিধি ও সহকর্মীদের সহায়তায় রিপোর্ট করছেন দুলি মল্লিক যৌন সহিংসতার আগুনের বলি নুসরাত জাহান রাফি ছদিন আগে নিজের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান সোনাগাজী ইসলামিয়া ফাজিল মাদ্রাসায় তার গায়ে কেরোসিন ঢেলে আগুন দেয় মুখোশধারীরা চার দিনের মাথায় ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের বার্ন ইউনিটে মারা যায় নুসরাত হত্যা মামলার প্রধান আসামি মাদ্রাসার অধ্যক্ষ এ এস এম সিরাজুদ্দৌলা এখন কারাগারে অন্যতম আসামি নুরুদ্দিনকে শুক্রবার সকালে ময়মনসিংহের ভালুকা থেকে গ্রেপ্তার করে ফেনীতে নিয়ে আসে পুলিশ ব্যুরো অব ইনভেস্টিগেশন এ নিয়ে নুসরাত হত্যা মামলায় গ্রেপ্তার হল দশ জন ঘটনাস্থল পরিদর্শন করেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের পরিচালক 
বলেন সাতাশ মার্চ অধ্যক্ষ সিরাজুদ্দোল্লা স্লিওতাহানির চেষ্টার ঘটনার পরপরই প্রশাসন দ্রুত কার্যকরী পদক্ষেপ নিলে এই ঘটনা এড়ানো যেত এদিকে নুসরাত হত্যায় সোনাগাজী থানার ওসির সম্পৃক্ততা খতিয়ে দেখছে পুলিশ গাফিলতি পাওয়া গেলে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানান পুলিশের মহাপরিদর্শক যদি ওসির কর্মকাণ্ডে এমন কোনো কিছু পাওয়া যায় যে হ্যাঁ তার গাফিলতি ছিল সঠিকভাবে তদন্ত করেননি অথবা সঠিকভাবে বিষয়টিকে হ্যান্ডেল করতে পারেননি সেই জন্য তার বিষয়ে আইরানুক যে ব্যবস্থাগুলো নেওয়া যাবে সেই ব্যবস্থা নেওয়া হবে অন্যদিকে নুসরাত হত্যার ঘটনায় দেশব্যাপী চলছে প্রতিবাদের ঝড় রাজধানী শাহবাগ থেকে যৌন নিপীড়ন ও ধর্ষণ বিরোধী পদযাত্রা বের হয় শেষ হয় শহীদ মিনারে প্রেস ক্লাবেও নুসরাত হত্যার বিচারের দাবি তোলে ক্ষুব্ধ রা আমার জন্য কাঁদতে কাঁদতে আমার বাবা মরে গেছে আমার মাটা সারা দিন রাত চব্বিশ ঘন্টা কেঁদেই বেড়াচ্ছে এরকম জ্বালা নুসরাতের পরিবারকে বয়ে বেড়াতে হবে এই জ্বালা আমি আর কাউকে দেখতে চাই না হত্যা করা হচ্ছে কিন্তু একটি ঘটনারও সেই অর্থে কোনো দৃষ্টান্তমূলক বড় শাস্তি কিন্তু আমরা দেখি নাই এছাড়া ফেনী সহ সারা দেশে চলছে বিক্ষোভ দ্রুত বিচার ট্রাইব্যুনালে ধর্ষণ মামলার বিচার ও মামলার অভিযোগপত্র সাত দিনের মধ্যে দেওয়ার দাবি জোরাল হচ্ছে ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে ছেরিং তিন দিনের বাংলাদেশ সফরে ঢাকা পৌঁছেছেন সকালে শাহজালাল বিমানবন্দরে তাকে স্বাগত জানান প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা কাল হাসিনা শেরিং বৈঠকে কয়েকটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হবার কথা রয়েছে ঢাকা ও ময়মনসিংহে তিনি পহেলা বৈশাখের অনুষ্ঠান উপভোগ করবেন আরও জানাচ্ছেন মাহমুদ হাসান শুক্রবার সকাল আটটার পর রয়্যাল ভুটান এয়ারলাইন্সে শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান ভুটানের প্রধানমন্ত্রী লোটে শেরিং এ সময় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা তাকে স্বাগত জানান পরে তাকে গার্ড অফ অনার দেয়া হয় বিমানবন্দর থেকে তিনি সরাসরি সাভার স্মৃতিসৌধে গিয়ে মুক্তিযুদ্ধের শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ এবং বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক ছাত্র হওয়ায় ঢাকা ও ময়মনসিংহে পহেলা বৈশাখ উদযাপন করবেন তিনি চোদ্দ এপ্রিল সকালে সুরের ধারার পহেলা বৈশাখ অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকবেন তিনি এছাড়া পুরনো বিদ্যাপীঠ ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজ এবং বঙ্গবন্ধু মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়েও যাবেন তিনি শনিবার সকালে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠক করবেন ভুটানের প্রধানমন্ত্রী শেরিং সেখানে দুই প্রধানমন্ত্রীর উপস্থিতিতে কয়েকটি চুক্তি ও সমঝোতা স্মারক সই হবে সোমবার সকালে তিনি থিম্পুর উদ্দেশ্যে ঢাকা ত্যাগ করবেন হাসান একুশে টেলিভিশন ঢাকা পহেলা বৈশাখের নিরাপত্তা ইস্যুতে দেশজুড়ে সর্বোচ্চ সতর্কতায় থাকবে র্যাপিড অ্যাকশন ব্যাটালিয়ন র্যাব যে কোনো নাশকতা প্রতিরোধে সার্বিক ব্যবস্থার পাশাপাশি মাঠে থাকবে ভ্রাম্যমান আদালত রমনা বাটমুলে ছায়ানটের বর্ষবরণ প্রস্তুতি দেখতে গিয়ে এসব কথা বলেন র্যাবের ভারপ্রাপ্ত মহাপরিচালক জাহাঙ্গীর আলম ইতিমধ্যেই বিভিন্ন তথ্য সংগ্রহ করেছি এবং বিভিন্ন বাহিনীর সাথে এবং গোয়েন্দা সংস্থার সাথে আমরা সমন্বয় করছি এবং আমরা সর্বদা প্রস্তুত প্রস্তুত আছি যে কোনো ধরনের নাশকতা রোধ করার জন্য বাংলা নববর্ষ বরণে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চারুকলায় মঙ্গল শোভাযাত্রার প্রস্তুতি প্রায় শেষ পর্যায়ে দিনরাত ব্যস্ততায় শিল্পী শিক্ষার্থীরা বিশ্ব ঐতিহ্য হিসেবে ইউনেস্কোর স্বীকৃতি পাওয়ার পর এটি হবে দ্বিতীয় শোভাযাত্রা জসীম জুয়েলের রিপোর্ট বাংলা নববর্ষকে স্বাগত জানাতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি দিন রাত একাকার শিক্ষার্থী শিল্পীদের ব্যস্ততায় চলছে শেষ মুহূর্তের আচর আমাদের মস্তক তুলিতে দাও অনন্ত আকাশে অর্থাৎ আমাদের মাথা যাতে বাঙালির মাথা বিশ্ববাসীর দরবারে আমরা বাঙালি মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছি আমরা সবাই যেন উন্নয়নের যে আমরা ছোঁয়া পাচ্ছি এটা যেন বিশ্ববাসী দেখে যে বাঙালি মস্তক তুলে দাঁড়িয়েছে যে আমাদের ক্লাস টাইম শেষে আমরা সবাই এখানে চলে আসতেছি আর কি মোটামুটি কাজ প্রায় শেষের দিকে আমরা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা জায়গায় ভাগ করে নিয়েছি বিভিন্ন বাঘ সিংহ পাখি মাছ সহ বিভিন্ন প্রতিকৃতি তৈরিতে ব্যস্ত শিল্পীরা জানালেন শনিবার সন্ধ্যার মধ্যে কাজ শেষ হয়ে যাবে আমাদের দেশের যে কালচার আমাদের যে বিভিন্ন সংস্কৃতি বিভিন্ন উৎসব তো রঙের ছোঁয়ায় আমরা আসলে ওগুলাই তুলে ধরছি সমস্ত অপশক্তিকে রুখে দেওয়ার যে আহ্বান সেই আহ্বানকে রেখেই আমরা 
শিল্পীরা এখানে কাজ করছেন এদিকে মুখর সহ বিভিন্ন ধরনের প্রতিকৃতি কিনতে অনেকেই ভিড় করছেন চারুকলায় এই সব জিনিসগুলো কিনতে এসেছি আর আজকে এসে আমার অনেক ভালো লাগছে অসাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠান হবে এটা আসলে আরো বেশি প্রচার হওয়া উচিত ছোট বাচ্চাদের মধ্যে আরো বেশি ইনভলভ থাকা উচিত মঙ্গল শোভাযাত্রা সবকিছু বাচ্চাকে কাছ থেকে দেখাইতে পারবো না তাই কিভাবে তৈরি হয় কি এই জাস্ট শেখানোর জন্যই আর আজকে যেহেতু ফ্রাইডে সাপ্তাহিক ছুটির দিন আজকে এবং কালকে ছুটির দিন পেয়েছি আমরা তো এই ক্ষেত্রে আমরা আশা করছি ক্রেতাদের ভিড় আরও বাড়বে শেষ মুহূর্তে প্রস্তুতি দেখতে আসেন প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টা এইচ টি ম্যাম নববর্ষের জন্য অবশ্যই আমাদের মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় এবং বঙ্গবন্ধুর আদর্শে বাংলাদেশ গড়ে তুলব এটি আমাদের ছায়ানটের বর্ষবরণ শেষেই চারুকলা থেকে বের হবে মঙ্গল শোভাযাত্রা জসীম জুয়েল একুশে টেলিভিশন ঢাকা নিচ্ছি ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছে তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে জয়পুরহাটে বেপরোয়া গতির বাস খাদে নারী শিশু সহ নিহত আট আহত পঁচিশ কয়েকজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক নাগালের বাইরে ইলিশের দাম ফল সবজির বাজার চড়া মিষ্টির দোকানগুলোতে বৈশাখী আয়োজন আবার আমন্ত্রণ রাত নয়টার একুশে সংবাদে জয়পুরহাটের বানিয়াপাড়ায় যাত্রীবাহী বাস নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে খাদে পড়ে আট জন নিহত হয়েছে আহত হয়েছে আরও পঁচিশ জন নিহতদের সবাই নারী ও শিশু আহতদের জয়পুরহাট সদর ও বগুড়া জিয়ার রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে জয়পুরহাট প্রতিনিধি এস এম শফিকুল ইসলামের রিপোর্ট জানাচ্ছেন সমর ইসলাম দুপুরে বগুড়া থেকে ছেড়ে আসা এমপি পরিবহনের যাত্রীবাহী বাস জয়পুরহাটের দিকে যাচ্ছিল জয়পুরহাট বগুড়া সড়কের বানিয়াপাড়া পুলিশ বক্স এলাকায় আসার পর নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে রাস্তার পাশে খাদে পড়ে যায় ঘটনাস্থলেই মারা যায় পাঁচ নারী ও তিন শিশু বাসের অস্বাভাবিক গতি দুর্ঘটনার কারণ বলছেন যাত্রীরা দুর্ঘটনার পর চালক ও হেল্পার পালিয়ে যায় খবর পেয়ে ফায়ার সার্ভিস ও পুলিশ এসে স্থানীয়দের সহায়তায় আহতদের উদ্ধার করে জয়পুরহাট সদর হাসপাতালে পাঠায় আহত তিনজনের অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় তাদের বগুড়া জিয়াউর রহমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয় যাত্রী যারা ছিল তাদের মধ্যে শিশু সহ মোট আট জন মারা যায় নিহতদের ছয় জনের পরিচয় পাওয়া গেছে তারা হলেন গাইবান্ধার শারমিন রংপুরের পীরগঞ্জের রিপা মুনমুন জয়পুরহাটের কালাইয়ের হেনা খাতুন এবং পাঁচবিবির জাকিয়া জাহেরা ও হুমাইয়া সমর ইসলাম একুশে টেলিভিশন এবার বিআরবি কেবলস ব্যবসা বাণিজ্যের খবর পহেলা বৈশাখ সামনে রেখে ইলিশের দাম সাধারণের নাগালের বাইরে এক কেজি ওজনের ইলিশের দাম হাঁকা হচ্ছে পনেরোশো থেকে সতেরোশো টাকা বড় আকারের তরমুজ বিক্রি হচ্ছে আড়াইশো থেকে পাঁচশো টাকায় ক্রেতা বিক্রেতারা বলছেন বর্ষবরণ সামনে রেখে সবজির দামও বাড়তি তহিদুর রহমানের রিপোর্ট করোনা হাঁটছে বাঙালির প্রাণের উৎসব পহেলা বৈশাখ তাই সাপ্তাহিক বাজারের দিনে মাছের রাজার বাজার চড়া বিত্তবানরা কিনছেন ইলিশ সংরক্ষণ করছি সবজি বাজারও চড়া এক কেজি পেঁপের দাম চল্লিশ টাকা বেগুন ষাট টমেটো পঞ্চাশ গাজর চল্লিশ টাকা কেজি ধরে বিক্রি হচ্ছে গতবার ছিল টমেটোর দাম ছিল কম ঢেড়শের দাম কম ছিল সবগুলো দশ টাকা করে বাড়ছে সব কারণ সবজি এই সময় মতো বৈশাখের জন্য দাম বাড়ছে 
বাংলা নববর্ষকে ঘিরে বিক্রি বেড়েছে মৌসুমি ফলের ভালো মানের বড় আকারের কাঁঠাল বিক্রি হচ্ছে তিনশো থেকে এক হাজার টাকায় আর প্রতিটি বাঙি বিক্রি হচ্ছে ষাট থেকে দুইশো টাকায় তরমুজের দরও চড়া অন্যান্য বছরের এক দুই দিন আগে পরের দোকানে ষাট হাজার সত্তর হাজার টাকা বিক্রি হয়েছে উৎসবের দিনে নানা পদের শুকনো মিষ্টিও কিনছেন অনেকে গজার কেজি একশো কদমার কেজি একশো বিশ খই বিক্রি হচ্ছে একশো বিশ টাকা ধরে গুড়ের বাতাসা চিনির বাতাসা এগুলো আর কি একশো বিশ টাকা করে কেজি সবার মনে একটা চাচ্ছে যে বাংলা আমরা যদি বাঙালি বাংলা নয় বসে থাকে একটা সবার মিলে এটা আনন্দ করার জন্য বৈশাখকে সামনে রেখে মিষ্টির দোকানগুলোতে রয়েছে নানা আয়োজন তৌহিদুর রহমান একুশে টেলিভিশন ঢাকা আবারও ইসলামী ব্যাংক বিরতি যখন ফিরছে তখন অন্যান্য খবরের সঙ্গে আরও থাকবে পাকিস্তানের কোয়েটায় বোমা হামলায় সেনা সদস্য সহ ১৬ জন নিহত আহত পঁচিশ ডিপিএল এ এবার শিরোপা জয়ের লড়াই সুপার সিক্স এ মাঠে নামছে সেরা দলগুলো দেখছেন রাত নয়টার একুশে সংবাদ এবার আমাদের সাপ্তাহিক আয়োজন সোশ্যাল ইসলামী ব্যাংক লিমিটেডের সৌজন্যে আমার বাংলা সাতশো বছরের পুরনো মানিকগঞ্জের মাচাইন মসজিদ এবং সংলগ্ন শাহরস্তমের মাজার এখন পূর্ণভূমি দূর দূরান্ত থেকে প্রতিদিনই আসেন ভক্তরা সময়ের আবর্তে ঐতিহাসিক মসজিদটি ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে উঠেছে প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের আওতায় থাকা মসজিদটির সংস্কার চান স্থানীয়রা জেলা প্রশাসক এস এম ফেরদোস জানান বর্ষার আগেই মেরামত করা হবে এরই সাথে শেষ করছে রাত নয়টার একুশে সংবাদ যাবার আগে ফার্স্ট সিকিউরিটি ইসলামী ব্যাংক লিমিটেড সংবাদ শিরোনামগুলো আরও একবার নুসরত হত্যায় জড়িতদের শাস্তি পেতেই হবে কেউ ছাড় পাবে না বললেন প্রধানমন্ত্রী নুসরত হত্যা মামলার অন্যতম আসামি নূর গ্রেফতার দোষীদের শাস্তি দাবি দেশ জুড়ে প্রতিবাদ তিন দিনের রাষ্ট্রীয় সফরে ঢাকায় ভুটানের প্রধানমন্ত্রী বিমানবন্দরে উষ্ণ অভ্যর্থনা জাতীয় স্মৃতিসৌধে শ্রদ্ধা বৈশাখ উদযাপনে সর্বোচ্চ সতর্কতায় র্যাব চারুকলায় মঙ্গল শোভাযাত্রার শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি একুশে টেলিভিশনের সর্বশেষ খবর জানতে ডায়াল করুন টু জিরো টু ওয়ান নম্বরে আর ভিজিট করুন একুশে ড্যাশ টিভি ডট কম এই ওয়েবসাইট এছাড়া ফেসবুকে লগ ইন করতে পারেন ফেসবুক ডট কম স্ল্যাশ একুশে টোয়েন্টি ফোর অনলাইনে আমাদের পরের সংবাদ রাত এগারোটায় দেখার আমন্ত্রণ রইল